ഹൈ ഓൾ നൗ ദ ടോപ്പിക് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയൽ വേരിയബിൾസിനെ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതിനെ പരിചയപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു സിമിലറാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കുന്നതിനോട് സിമിലറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് റിയൽ കാൽക്കുലസും കോംപ്ലക്സ് കാൽക്കുലസും തമ്മിൽ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദറ്റ് എസ് ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണെന്ന് എടുത്തു എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എസ് ഇസ് എ റൂൾ ദറ്റ് അസൈൻസ് ടു ഈച്ച് സെഡ് ഇൻ എസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഡബ്ല്യു അതായത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റിലേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഡൊമൈനായിട്ട് എടുക്കുന്നതും കോംപ്ലക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഡൊമൈൻ ആയി സോറി കോഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അതായത് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോഡമൈൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസിന് എങ്ങനെ വാല്യൂസ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വാല്യൂസ് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു എഫ് ഓഫ് സെഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ദ നമ്പർ ഡബ്ല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എ സെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ സെഡ് വേരിയസ് ഇൻ എസ് ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ വേരിയബിൾ ഇല്ലേ എസ്സിലെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഈ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് എസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെറ്റ് എസ് ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൽ ഈ ഒരു വേരിയബിൾസ് അല്ലേ ഇവിടെ എസ്സിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എഫ് അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരെ എസ്സിനെ അത് സി തന്നെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആവാം ഓക്കെ ഇനി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അസ്യൂംസ് എസ് സെഡ് വേരീസ് ഇൻ എസ് ഈസ് കോൾഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എഫ് സെഡിന് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അതായത് ഇമേജസ് വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇമേജസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ്
ഈ ഒരു ഹാഫ് പ്ലേ റൈറ്റ് ഹാഫ് പ്ലേൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനും ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഫോമിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസീപ് പ്രോക്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഫ്രം എസ് ടു സി ബൈ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെറ്റ് വർ എസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു വർ ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫംഗ്ഷനെയൊക്കെ വൺ ബൈ സെറ്റ് വെച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞു തന്നേയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റൂളും ഉണ്ടാവും അതാണല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മളുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടില്ല അതായത് ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൊമൈൻ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് പോസിബിൾ സെറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എടുക്കുക കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഡിഫൈൻഡ് ആവാതെ വരാം ചില കേസസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പം സെഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന കേസൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അവിടെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ ലാർജസ്റ്റ് പോസിബിൾ സെറ്റിൽ നിന്നും ആ ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്ത പോർഷൻസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ലാർജസ്റ്റ് പോസിബിൾ സെറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെറ്റ് രണ്ടാമത്തത് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെഡ് സൊല്യൂഷൻ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് എവിടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതെന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൺ ബൈ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സെഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ സെഡ് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ എവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഓൾ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു വൺ ബൈ സെഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ എന്താക്കണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെഡിൽ സീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡേ അല്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഓൾ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് സീക്വൽ ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാ സെഡുകളും വരും പക്ഷേ ആരൊഴികെ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമാജിനറി പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടും സീറോ ആവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് സീറോ സീറോ എന്ന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷനിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസമല്ലേ ഇതൊരു രസമില്ലല്ലോ സെഡ് പ്ലസ് ഇറ്റ് കോൺ ജിഗേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് സെഡ് പ്ലസ് എഡ് കോൺ ജിഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് സെഡ് കോൺ ജിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ഐ വൈയും ഐ വൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടു എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് മീൻസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ സെഡ് പ്ലസ് എഡ് കോൺജിക്കേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ എന്താണ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോട് ഈക്വൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സെഡ് പ്ലസ് എഡ് കോൺജിക്കേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താവണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സെഡിൻ്റെ ഒന്നും റിയൽ പാർട്ട് എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല റിയൽ പാർട്ട് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഹെൻസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ഡൊമൈൻ എന്താണ് വരിക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ദ മൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ എഴുതാം നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെഡ് സച്ച് ദാറ്റ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരു റിമാർക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റി അറിയാം അല്ലേ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ടു മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിളിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിളാണ് എഴുതേണ്ടത് സെഡ് ആണ് പി ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ സെഡ് പ്ലസ് എ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു എ എൻ സെഡ് പവർ എൻ where a n is not equal to zero and n belongs to positive integer n belongs to only the natural number ava allengi zero in kuda varam korpolulla adey ee n nu parayunnade n zero vannu kanya z raised to zero constant oru polynomial aanu n vannu kanya enna 1 adey 1 degree illa polynomial ittum n 2 aanengi 2 degree illa polynomial ittum agane po okay ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിളിൻ്റെ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ എ നോട്ടും എ വണ്ണും എ ടുവും എക്സെട്രാ ടു എ എൻ ഒക്കെ കോംപ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വേർ എ നോട്ട് എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എ എൻ ആർ കോംപ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത്രയല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് അതായത് ദിസ് വൺ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ഇനി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി അല്ല ഡൊമൈൻ എന്താണ് വരിക പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഈ സെഡ് ഏതൊക്കെ നമ്പർ ആവാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പോസിബിൾ സെറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഏത് സെഡ് വന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്
divided by q over z. Shivan in the end. This function defines here. All the other things define here. But what is the value? Q of z is zero. What is the value? Q of z is not equal to zero. What is the value? Q of z is zero. What is the value? Q of z is equal to zero. What is the value? Z zeros at the end. That is, it is zeros. All the Q of z is equal to zero. What is the value? Root is all. Pah points ni berapa ada la? Terlalu. P of z divided by Q of z ni mana Q of z not equal to zero. Apa ini ni domain of definition ni barangan anda ada ikim. Set of all complex numbers where Q of z not equal to zero. Alinggi z is not a zero of root of Q of z. Apa dah ada ni domain of definition ni barangan anda. Apo ini ni lada. Tambah ni real and imaginary parts of a complex function sana. Pitra ini karya ni lada. Ninggal anda ஒரு வாய் செய்து விக்கா, இந்தத்து நம்மல் தோப்பிக்கலைக் கடக்கும். அப்போக்கு யாதாட்டுத்து வேடியுல் பரையாம். தேன்கியும்.